Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, ini campuran aja ya kita bahasa Inggris, eh, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. So, uh, Alhamdulillah ya teman-teman semuanya sampai hari ini uh, usaha dari Pandawa di series ini masih lancar ya lancar uh, bahkan sudah melebarkan uh, budidayanya sampai ke Garut ya uh, mudah-mudahan ini awal sebetulnya ya jadi bukan 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 tujuan akhir tapi ini awal dari uh, usaha kita kedepannya ya nah eh, malam ini saya pengen satu pemilik dari Pandawa Fisheries pengen ngobrol-ngobrol diskusi ya sebagai salah satu eh, pelaksanaan dari fungsi manajemen ya. jadi eh, ada, yang, ada yang dinamakan dengan perencanaan ya pelaksanaan pengecekan kemudian eh, melakukan perbaikan-perbaikan apabila memang itu perlu dilakukan ya. nah mungkin saya ingin dapat laporan dari masing-masing eh, ini apa eh, pengelola ya pengelola jadinya mau pakai bahasa Indonesia silahkan pakai bahasa Sunda silahkan ya Ya, yang Yunus nanti gimana sekarang terus Ade, terus Yusuf gitu ya, terus eh, mungkin yang Garut nanti Mangijin ya, yang ini cerita itu. Jadi eh, kalau memang perlu ada perbaikan ya kita perbaiki ya supaya supaya usahanya makin makin bagus, makin bagus dan makin bagus aja gitu. Coba dulu. Uh, tapi sebelum sana beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya yang pertama ini uh, ya kalau usahanya terus lancar ya insya Allah bagi semuanya juga akan dapat uh, apa namanya lebih lagi lah ya uh, diantaranya ini Pak Yujun lagi mau bikin tadi minta KTP semuanya untuk buat kartu ya sesuai dengan mendukung program pemerintah ya namanya itu kartu apa kartu kusuka ya kartu kusuka itu adalah kartu untuk eh, pembudidaya pembudidaya baik nelayan pembudidaya di bidang perikanan ya pengolahan yang berkaitan dengan perikanan itu nah nanti dari ini nanti banyak sekali manfaatnya ya saya sudah eh, Pak Manjujun sudah ketemu sama tim dari perikanannya saya juga sudah lihat juga dari di YouTube ya apa manfaat-manfaatnya saya kira program pemerintah ini perlu kita dukung dan segera itu ya nah untungannya nanti kita akan mendapatkan training dan lain sebagainya ya nah dari saya sendiri ya dari saya sendiri sebagai apa rasa syukur saya bahwa kita sudah bisa Uh, sudah bisa survive ya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini dan saya sudah sampaikan sepertinya sama Pak Jujun ya jadi ini kalau udah ada kartunya nanti ada uh, ada asuransi ya asuransi kita nggak tahu ya yang namanya kecelakaan dalam pekerjaan ya kita juga nggak tahu ya jadi nggak asuransinya diantaranya adalah asuransi kematian ya yang harus kita persiapkan dari sekarang tentunya yang sampai nanti kita 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 tidak ada yang ditinggalkan kebingungan karena apa karena teman-teman selaku pilar di keluarganya masing-masing tidak ada e, tidak ada lagi e, sehingga yang kita inginkan itu kan kita sebetulnya semuanya ini adalah kita bekerja untuk untuk e, anak untuk istri kita ya untuk keluarga kita di rumah jadi jangan sampai nanti kita ada apa-apa dengan kita kemudian Uh, yang ditinggalkan kebingungan untuk mencari kehidupan gitu ya. Walaupun sebetulnya yang namanya rezeki itu kan dari Allah gitu ya. Nah itu hanya ikhtiar kita aja ya pejenya. Insya, insya Allah itu 
Nah di sana ada preminya, nggak usah dipikirin ya preminya nanti itu nanti saya yang bayar ya premi. Nanti kita preminya itu satu tahun sekali ya, satu tahun sekali nanti kita bayarin. Nggak usah pusing-pusing lah ya karena eh, apa namanya saya sudah cadangkan dari hasil budaya kita ini ya untuk kita semuanya. Ya satu-satu lah dulu ini dulu ya. Ya mudah-mudahan doanya semuanya lah ya supaya saya juga berikan kesehatan bisa bareng-bareng sama kalian semuanya gitu. ya. Nah, eh, ada beberapa lagi yang bisa saya sampaikan, eh, tapi saya pengen dengar dulu dari semuanya ya, gimana laporan dari masing-masing ya. Tahu siapa dulu, ada dulu aja bahasa Indonesia, bahasa Sunda, mangga, eh, dia gimana yang dikelola sama ada itu berapa kolam, terus gimana sekarang. Mangga kencang atau suaranya? Alhamdulillah, ya. Yang ini teh ya itu berapa? 15, 16, 17, 18, 19 gitu ya. Nah, yang 5 yang 15 ini kan yang kosong kan dua ya kata yang yang diambil oh satu ya. Satu kolam. Tadi kita kan keluarin berapa tadi tadi pagi itu kita angkat berapa? Kita jual berapa? 1,7 ya. 1,7 kintal ya. 1,7 kintal tadi tadi pagi kita ini apa namanya? terjual jadi satu kolam sudah kita keluar kan sisanya kan ada tuh ya dari satu kolam ini sekitar berapa 30 25 33 33 oh jadi itu 120 jadi 12 20 jadi 12 yang bisa di kolam itu kan dua kolam nih ah, 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 ah. yang di sana sambil uh, 6 eh 73 ah, ah. ini satu kita ya 73 kilo Kilo. Ah. 33 kg. Oh iya. Ini ya. dimasukin ke kolam nila. nila. Oh, jadi digabungin sama nila ya. Iya. Ya udah. Oke, uh, ada lagi nih. Ada berarti yang yang kosong di sini ada satu ya. Yang kosong satu. Satu kolam. Uh, terus uh, yang lainnya berarti penuh ya, full. Tapi yang satu kan ini uh, jumlah ikannya berapa yang satu kolam ini kolam yang yang 4 ada 400 apa ya? Hah? yang satu kolam sedikit itu ya karena masih kurang ya gini ya ya udah nah tuh uh, ini uh, kan kita tebar itu di ukuran 460 ya kemarin ya 460 isi satu kolam diameter 4 ini kan satu kolamnya 1000 ya rata-rata sebagian bisa 1000 ya 1000 nah ini udah jalan berapa uh, tiga bulan tiga bulan lebih berapa minggu ya seminggu dua minggu seminggu seminggu Hah? Dulu, dulu dulu tebar tiga bulan setengah ya tiga bulan setengah. Nah ini gimana? Udah ukuran berapa? Udah ukuran tiga empat lima enam. Tiga empat lima enam. Ya, oke sepertinya udah bisa dikeluarin ya. Tapinya kita masih nunggu digede dulu ya. Nah sekarang kan berarti eh, budidayanya tuh selama empat bulan kira-kira ya bisa dikeluarin. Nah sekarang gimana caranya supaya yang empat bulan kita tarik jadi tiga bulan atau tiga bulan seminggu atau tiga bulan setengah nah kan dulu bulan pertama ya bulan pertama sehari berapa satu satu kilo ya satu kilo satu kilo sehari satu kilo kemudian eh, bulan kedua satu kilo setengah satu kilo setengah kemudian bulan ketiga dua kilo dua kilo sekarang 3 kilo berarti di bulan keempat 3 kilo jadi satu satu setengah dua tiga kilo ya oke okay. nah kan sekarang kita mau tarik ke depan kita kan sudah pengalaman tuh yang kemarin di kolam eh, yang di lebak ya ini bawah itu kan saya udah hitung udah hitung itu FCR FCR itu apa FCR itu adalah perbandingan antara pakan berat pakan yang di eh, apa namanya yang diberikan dengan tingkat pertumbuhan setelah saya hitung itu kita dapatnya 0,98 satu lah ya satu artinya apa artinya eh, kita sudah pernah menyentuh angka kalau satu eh, supaya ngerti ya kalau satu karung satu karung itu eh, harganya 30 300 ribu ya berarti satu kilonya berapa? Sepuluh ribu lah, ya kan? Sepuluh ribu, lah sepuluh ribu nih. Nah sekarang kita bicara 
harga ikan harga ikan sekitar 22 23 23 25 ya kan katakanlah 25 ribu ya ya 25 ribu artinya FCR kan kalau ada yang punya FCR itu apa jadi kalau punya FCR itu begini kalau kondisinya udah satu berarti itu luar biasa udah bagus ya sangat bagus ya artinya apa kalau kita kasih pakan satu kilo ya dengan modal 10.000 ya kan maka ini akan kita dapatkan kenaikan satu kilo ikan dengan harga 25.000 artinya kita dapat untung berapa 15.000 ya kan nah kalau misalnya kalau misalnya nih kolam-kolam ini ikannya sudah mempunyai FCR yang satu yang satu seperti yang di sana ya artinya kita mampu untuk jaga FCR di angka satu ya kan nah kalau sudah yakin kita bisa di angka satu itu yang harus kita lakukan adalah percepatan deh percepatan supaya artinya dalam pengelolaan e, kolam air kolam kita sudah bagus sehingga kita dapat FCR satu nah supaya kita dapat untung lebih lagi maka kita harus percepat waktunya supaya produksi bisa bisa bertambah, bisa bertambah dan dari, dari, dari sisi frekuensinya, ya kan? Jadi kalau dari empat bulan ditarget tiga bulan, kan setahun bisa empat kali tuh, nah, ya. ya. Kalau tetap empat bulan, berarti setahun tiga kali. Nah itu berarti keuntungan bagi kita semuanya, itu. Oke, okay? dengan apa? Dengan cara yang pertama tadi, bulan pertama satu, eh bulan pertama satu kilo tiap hari, ya. Bulan kedua satu setengah kilo tiap hari, bulan ketiga dua kilo setiap hari, bulan ketiga Eh, bulan keempat tiga kilo kan? Nah, sekarang kita tarik ke depan ya. Tapi tentunya ini pasti, kalau kita mau mempercepat, ini kita akan ada risiko. Risikonya apa? Risikonya nanti, kalau kita tidak bisa memanage atau mengelola air dengan baik, maka apa? Maka ini FCR akan naik. Kenapa? Karena pakan yang diberikan itu tidak, tidak semuanya kemakan sama ikan. Karena ikannya jadi, karena kalau kondisi air tidak baik kan ikan pasti nafsu makannya akan berkurang. Kalau nafsu makan berkurang, yang masih bagian akan tinggal pertumbuhan jadi terhambat gitu, ya kan? Nah jadi saya minta ke teman-teman, saya akan tarik ke depan, saya akan tarik ke depan supaya apa? Supaya kita bisa mempercepat proses. Nah, tapi dengan catatan ya, ya Ande, Yunus, Yusuf ya bisa memastikan kualitas air seperti halnya kita pernah mencapai FCR di angka 0,98 atau satu itu dilihat ph nya dilihat vlognya dilihat suhunya itu mah itu mah kedisiplinan itu ya kan itu bisa nggak kira-kiranya menjaga kualitas air itu itu bisa ya semuanya insyaallah ya nah jadi tarik caranya nariknya gimana nariknya gini ya bulan pertama kita jangan naikin ya Kenapa ya? Ya, karena ikannya juga baru masuk ke kolam, ya kita ada adaptasi. Kita kasih tetap satu kilo, ya manjurnya kilo. Bulan kedua yang harus kita satu setengah kilo, bisa di dua kilo atau dua setengah kilo, ya bisa dua kilo atau dua setengah kilo. Udah, hajar. Karena apa? Proses adaptasi ikan terhadap air kolam sudah dilakukan sehingga dia udah enjoy ya. Kalau orang kalau ikannya udah enjoy makannya mak, nah, tapi dia tuh dilihat juga ikannya lahap atau tidak pada saat kita kasih makan, ya kan ikannya udah eh, ada masalah, misalnya dengan kadar amonia yang cukup tinggi sehingga nafsu makannya berkurang, main hantam aja, bahaya itu. Percuma, pakannya nggak jelas nanti ya, karena nggak dimakan, amonianya akan akan naik, yang ada nanti akan ber berkaitan dengan atau akan mengakibatkan tingkat kematian nantinya, itu ya. Jadi Oke, di, 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 ditambahin bulan kedua menjadi dua atau dua setengah kilo, ya. Tapi dengan catatan yang tadi, kontrol airnya dengan baik, gitu, ya. Nah, bulan ketiga, jadi yang tiga kilo di bulan keempat sebelumnya kita tarik, jadi di bulan ketiga, majun. Karena kalau kita lihat kan ikan itu kalau udah makin besar juga kan, maksud makannya sudah uh, sudah berkurang, jadi makannya udah agak boy agak boy, gitu ya, kayak gitu, ya kan? udah nggak pop 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 gitu gitu jadi bulan pertama satu ke kilo satu hari bulan kedua dua setengah juga boleh ya maksimum dua setengah dulu ya bulan ketiga tiga kilo atau tiga setengah kilo oke nah tolong dilihat nanti eh, apa namanya nafsu makan ikan ya ingat ya 
Jadi kalau nasi makannya e, agak berkurang, tahan dulu, tahan dulu. Gak apa-apa, tahan dulu ya. Tahan dulu, jangan sampai tambah dulu. Tapi setelah nanti kita lakukan pengkondisian air ya, dengan cara buang air, dengan cara segala macam lah ya. Nanti e, kita lihat airnya udah bagus, ikannya langsung makan, langsung makannya lahap lagi, hantam lagi. Dah. Memang ini ada risiko, tapi kita harus bisa mengontrol risikonya, ya. Kalau udah ada, misalnya ada satu mati, nah ini dilihat dulu nanti apa e, penyebabnya gitu. Jadi sepakat ya, ini sepakat ya. Jadi kita sepakat di sini, tinggal nanti dihitung nanti dalam satu kolam e, apa dengan hitungan yang seperti tadi satu bulan satu kilo, e, bulan pertama satu kilo, bulan kedua kita bisa di dua kilo atau dua setengah kilo, bulan ketiga tiga kilo atau tiga setengah kilo. Itu nanti sebulannya berapa per, per ini per kolam, kemudian nanti kita siapin apa juga itu dihitung nanti sebulannya nanti berapa gitu, ya deh ya, oke jadi itu. Nah eh, yang pertama mengenai saya analisa yang ini ya, ini juga di sini, ini kan yang nila merah ya, yang nila merah kan udah yang tadi dikata ini ya, udah tiga empat lima ya, artinya akhir bulan akhir bulan kan sudah bisa kita eh, keluarkan kan ya itu pembelinya kan udah ada kan oke okay ya jadi insya Allah diambil sama dia semuanya ya ya, ya jadi eh, tapi awas harganya jangan jangan ini harganya harus kita bertahan karena kualitas ikan kita kan sangat bagus ya apa ikan apa namanya saya teh ikan super gitu ya pokoknya ikan super duper gitu iya Pandawa terus menang ya jadi jadi ini yang dari 15 yang nila merah berapa 13 13 13 yang siap yang siap dikeluarin 12, 12, 12. yang siap dikeluarin 12 12 berita nih lamela semuanya ya itu jaga deh ya nah, jaga jangan kemana-mana adanya ini udah kecuali kalau mau kemana-mana mesti ngomong itu ya nah itu kan ada nilai hitam ya yang 19 ini ya itu perkembangannya gimana yang black prima yang sini bagus gimana maksudnya bagus makin cantik aja tuh gimana <laughs> Ah, Baino, Baino, ya, jadi makin besar gitu ya, e, badannya makin gedot ya, gedot, oke. Okay. Nah, tapi e, apa, e, lebih cepat gitu ya prosesnya? Oke, okay. perkembangannya karena apa? Karena vlognya pak. Oh, ya. Nah, satu karena vlognya. Walaupun padahal yang sana itu kan ke, kena itu ya, apa? Kena hujan ya. Kena tapi bagus itunya airnya ya, oke. Okay. Jadi e, itu, tapi itu kayaknya airnya mesti naikin pak Jun. Ya. Di oh baru dipindahin ya. Oke okay, ya. Karena yang dari sana dipindahin ke situ ya. Oke. Okay. Nanti coba naikin dikit-dikit airnya gitu ya. Terus itu pokoknya mah uh, itu apa namanya air maksimalkan aja semuanya. Tadi jadi kita nggak sempat itu benahin yang itu maju ya apa namanya uh, rudal ya. Dulu sempat ya. <laughs> coba dulu. Kami pada di atas berubah berarti jalurnya sudah lari ke belakang. Kali, ah, iya, ah, iya. Iya, iya. Ini sementara kadia lah gitunya, sementara kadia lah. Iya, sementara kadia, kan itu nanti ada mulut orang gitunya. Hmm.